Our plan is that we're going to be teaching the word of God. O nosso plano é que estamos a ensinar obviamente a palavra de Deus. And, and then on Sunday, e depois então no domingo, we're going to pray for the sick and believe God for miracles. Iremos orar pelos doentes e crer em Deus por milagres. The point of that is this. O objetivo disso é o seguinte. Every service we're going to be building faith in our hearts. É que a cada culto vamos estar a criar fé nos nossos corações. Because faith comes by hearing. Porque a fé vem pelo ouvir. And hearing by the word of God. E o ouvir pela palavra de Deus. And we're going to get our faith ready for miracles então, to happen. Então vamos preparar a nossa fé para estar em pronta para receber milagres. So the light to be here. Então eu gosto de estar aqui. Uh, it's a light to be with pastor and his family. Gosto de estar com o pastor, com a sua família. And with all of you. E com todos vós. And we're just excited about what God's doing here in Luxembourg. E estamos empolgados com aquilo que Deus está a fazer aqui no Luxemburgo. As well as all around the world. Bem como por todo o mundo fora. What a God we serve, isn't he? Que Deus que nós servimos, não é? Amen. I, I want to talk to you tonight, as Pastor Jim has. Gostaria de falar convosco esta noite, como o Pastor Jim já o fez. On the subject of faith. Neste assunto da fé. Uh, Pastor Jim already mentioned the fact. Pastor Jim já mencionou no facto. That many people believe that they understand faith. Que muitas pessoas que creem que já compreenderam a fé. That they know what faith is all about. Que sabem o que diz respeito à fé. And yet that's the biggest failure in walking by faith. E esse é o maior fracasso em andar pela fé. Is failure to know what faith actually is. Porque é realmente o fracasso de falhar em compreender o que realmente a fé é. So the more we can understand it, então quanto mais nós o compreendermos, the more we can grow and develop in it. Mais podemos crescer e desenvolver ela. When the angel announced the birth of Jesus, quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, in Luke 1:27, em Lucas 1:27, he said, "For with God nothing shall be impossible." Porque ele disse que com Deus nada Nada será impossível. Then Jesus in his teaching said, então Jesus nos seus ensinamentos disse that if we have faith, que se nós tivéssemos fé nothing is impossible to us. nada será impossível para nós colocando-nos nesta mesma categoria que Jesus for what we can see accomplished. por aquilo que nós podemos realmente realizar. E tudo isto acontece pela fé. There are many who believe, Há muitos que creem And this is the biggest breakdown in faith. E esta é a maior quebra na fé. The biggest misunderstanding. O maior mal entendido que pode haver. That if I know beyond any doubt. Que se eu souber sem dúvida nenhuma. That God is able to do it. Que Deus é capaz de o fazer. Then that's great faith. Então isso é muita fé. But that isn't great faith. Mas isso não é a grande fé. That's great acknowledgement. É um grande conhecimento. Acknowledging God's ability. É conhecendo e reconhecendo a capacidade de Deus. But it isn't faith. Mas não se chama fé. If I were a starving man. Se eu fosse um homem faminto and walked around with money in my pocket e com no meu bolso, that I could buy a meal. Crendo que podia comprar uma refeição. Five days later, you say, Cinco dias depois vocês iam dizer have you eaten yet? já comeste alguma coisa? No, but I have money that I could buy a meal. Eu ia responder não, mas eu tenho aqui dinheiro que dá para comprar uma refeição. I will starve to death knowing that I could buy a meal. Eu vou chegar ao ponto em que vou morrer de fome, and sabendo knowing, que tenha dinheiro para comprar uma refeição. Knowing that God has the ability to do something. Então, sabendo que Deus tem capacidade para fazer algo. Is not what faith is. Não é o que se trata a fé. So let's talk a little bit about faith. Então, vamos falar um bocadinho de fé. Let's start out at Romans chapter 12 and verse 13. Vamos então a Romanos 12, capítulo, capítulo 12, versículo 13. Okay. Uh, for I say through the grace given unto me to every man that is among you Not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. 12.3. Então vos confirmo, não vos conformais com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isto diz que Deus deu a cada homem uma medida de fé. Some people take that to say that God has dealt to each one of us. Alguns interpretam isto que Deus deu a cada um de nós a different level of faith. uma diferente medida de fé. Pastor needs more faith than the congregation. Pastor precisa de mais fé que a congregação. So God gives him more faith. Por isso Deus dá-lhe a ele mais fé. A prophet needs more faith. Um profeta precisa de mais fé. So God gives him more faith. Então Deus também lhe dá a ele mais fé. That's not what it's saying. Mas não é isso que está aqui a dizer. It says God has dealt to each one of us Deus diz que deu a cada um de nós the measure of faith. a medida de fé. Now, Pastor Jim read the passage of scripture então o pastor Jim leu uma passagem that says we're to have the faith of God. que falava que nós temos a fé de Deus. It's a spiritual faith, not natural. É uma fé espiritual, não é natural. It's, it's, it comes into our lives when we're born again. Vem à nossa vida quando nós somos nascidos de novo. E nós temos a 
ability to develop that faith. E nós temos a capacidade de desenvolver essa fé. But each one of us when we were born again, mas cada um de nós quando nascemos de novo, received a measure of God's faith. Recebeu essa medida da fé de Deus. Now he says to every man is given the measure of faith. Então é dito que a fé, a medida de fé é dada a cada homem. But he's not talking about the sinner here. Mas não está aqui a falar do sinner. Sinner. Não, do pecador. He's talking about the children of God. Está falando dos filhos de Deus. Second Thessalonians 2, 3 says. Segunda Tessalonicenses 3, 2, 3. Uh -huh. diz, that we may be delivered from unreasonable and wicked men. É que nós somos libertos do homem sensato e malvado. For all men have not faith. Pois nem todos os homens são de fé. Well, who is it that doesn't have faith? Então, mas quem é que é aqui o homem que não tem fé? Wicked and unreasonable men. O homem mau e que não é razoável. Those who are not born again. Resumindo com cuidado, aqueles que não são nascidos de novo. But when we're born again, mas quando nós somos nascidos de novo, God puts His faith within our hearts. Deus coloca a sua fé nos nossos corações. So that we now have the privilege to develop and grow. Para que nós agora tenhamos o privilégio de desenvolver e crescer. In that faith that God has given us. Nessa fé que Deus nos deu. Let's let's go to another scripture that will help us to understand it even more. Vamos outra passagem que nos ajudará a compreender ainda mais. Galatians chapter 5 verse 22. 5, 22. It says but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. Diz então, mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, a bondade e a fidelidade. Now, I don't know what your translation says. Não sei como diz a vossa tradução. But the third to the last one is faith. Mas a terceira a contar do fim é fé. Some translations say faithfulness. Algumas traduções dizem benignidade, como foi esta que eu li. But the Greek word is pistis. Mas a palavra grega é pistos. Which is the word for faith. Que é a palavra para fé. So the Bible says that when we were born again. Então, a palavra diz que quando nós somos nascidos de novo, God put the fruit of the spirit on the inside of us. Deus colocou o fruto do espírito nos, em, em nós. Now that's interesting because fruit is singular. Mas sabem, isto é interessante porque o fruto é singular. Fruit is. Fruto é. And then he lists nine things. Então, e depois ele, diz, ele dá uma lista de nove coisas. And yet, he, yet he says it's singular. E, no entanto, ele continua a dizer que é singular. Now the best way I can under, explain it is this. Então, a melhor maneira que eu tenho para explicar isto é o seguinte. If I have an orange, se eu tiver uma laranja, I have one piece of fruit. Tenho um pedaço de fruto. But in that piece of fruit, mas neste pedaço de fruto, I have the peeling. Tenho a casca. I have the juice. Tenho o sumo. I have the pulp. Tenho a polpa. I have the seed. Tenho a semente. I have all the parts of it. Tenho todos os componentes. But it's one piece of fruit. Mas é só um pedaço de fruto. When we got born again, quando nós nascemos de novo, the fruit of the spirit is the nature of God. O fruto do espírito é a natureza de Deus. That's who God is. É esse, é esse que Deus é. That's what God is. É isso que Deus é. God is all nine of those things. Deus é todas estas nove coisas. And we receive that fruit within our lives. Então recebemos este fruto nas nossas vidas. When we got born again, quando nascemos de novo. When I was born, quando eu nasci, I had these same hands. Tinha estas mesmas mãos. These aren't different hands than I was born with. Não são mãos diferentes do que aquelas com que eu nasci. When I started the school, I didn't get a new set of hands. Quando comecei com a escola, não tive um novo par de mãos. When I graduated from school, I didn't get a new set of hands. Quando acabei a faculdade, também não deram um par de novo de mãos. These are the original issue. Este é o assunto desde o início, é o original. But through the years, skills developed with them. Mas ao longo dos anos, capacidades, habilidades foram desenvolvidas. So that there were various things that I learned to do. Então, através dos anos, houve várias coisas que eu aprendi a fazer com elas. As those hands developed and grew. As medida que estas mãos iam desenvolvendo e crescendo. When you were born again, quando tu és nascido de novo, all nine of these things came into your life. Todas estas nove coisas vieram para a tua vida. The very nature of God. A natureza de Deus. The very character of God came into you. A essência do caráter de Deus veio a ti. And part of that is faith. E a parte disso é fé. To every one of us receive the measure. A cada um nós recebeu a medida. Of that fruit of the spirit. Este fruto do espírito. But then it was up to us how much we develop and grow. Mas a partir daí depende de nós quanto nós o desenvolvemos e o fazemos crescer. In any of those areas. Em qualquer uma destas áreas. We can grow in that character of love. Nós podemos ter que desenvolver neste caráter de so amor. So that God's love just radiates out of our lives. Para que o amor de Deus radie das nossas vidas. And we can grow in that area. Of faith e podemos crescer nesta área de fé to the point that nothing is impossible to us. ao ponto que nada é impossível para nós. That's what Jesus said. É isso que Jesus diz. You know, there are some people that say you can't get healed of everything. Sabem que há pessoas que dizem, então, vocês não podem ser curados de tudo. God doesn't always heal. Deus não cura sempre. Oh, well, then Jesus was wrong. Ah, então Jesus estava errado. 
If we have a whole lot of faith, we still can't get healed. Porque diz que se nós tivéssemos muita fé, mesmo assim nós não íamos conseguir curar. If we happen to have something that he won't heal. Se houvesse alguma coisa que ele não fosse capaz de curar. We know that's not true. Nós sabemos que isso não é verdade. If we have faith, se temos fé, sufficient, suficiente, there is anything impossible to us. Nada impossível a nós. As a matter of fact, go to Luke chapter 17. Vejam então em Lucas 17, at verse number 5. E no versículo número 5. And let's talk a little bit more about this measure of faith. Então vamos falar um bocadinho mais desta medida de fé. The apostles were always wanting to learn how to grow in faith. Os apóstolos estavam sempre querendo aprender a crescer na fé. And they said unto the Lord, increase our faith. E disseram então ao Senhor, aumenta a nossa fé. And the Lord said, e o Senhor disse, If you have faith as a grain of mustard seed, se tiveres fé como um grão de mostarda, you might say unto this sycamine tree, dirás então a esta amoreira, be thou plucked up by the root, desarraga-te, and be thou planted in the sea, e planta-te no mar, and it should obey you. E ela vos obedecerá. Now we want to talk a while about então, this falar, mustard seed faith. Falar um pouco desta desta semente de, de mostarda. He said if you had faith as a grain of mustard seed. Porque diz aqui se tivesse a fé como um grão de mostarda. You could say to the mountain. Poderás dizer à montanha. Be removed and cast into the sea. Remove e lança-te no mar. Here he says you could say to the sycamine tree. Aqui está a dizer que podes dizer até à moreira. Plucked up by the roots and planted in the sea. Ser arrancada pela raiz e lança-te no mar. Now I've seen a lot of seas and a lot of oceans. E eu já vi muitas sementes, já vi muitos mares, perdão, e muitos oceanos. And I've never seen a forest on the ocean. E nunca vi uma floresta no oceano. Trees won't stand up in the water. Sabem o que? As, as, as árvores não se aguentam em cima da água. Let alone grow in the water. Hmm. Let alone grow in the water. Uh, nem um nem um tronco pode crescer na água. We, if we commanded the tree be plucked up and planted in the water. Então se nós ordenarmos a, a planta para ser arrancada e ser plantada no mar. If you were grading miracles on a grade of one to ten. Se tivesse a ter que dar uma nota de um a dez um milagre. That would be at least a fifteen. Pelo menos este seria um quinze. That's a major miracle. Isto é um grande milagre. So Jesus said that's the potential in your faith. Então Jesus está aqui a dizer que este é o potencial da tua fé. If you have faith as a grain of mustard seed. Se tiveres um fé do tamanho de um grão de mostarda. Now most of the time preachers will preach that. E muitas vezes assim, os pastores vêm ensinando isto. That all we have to have is that little bit of faith. Que nos basta ter este pequeninho de fé. I don't know if you've ever seen a grain of mustard seed. Não sei se já viram um grãozinho de mostarda. Most of the time we see it in a piece of jewelry. Muitas vezes vemos num pedaço de joias. And that jewelry actually makes it look bigger than it is. E reina realmente nessa joia até faz o parecer maior do que ele é na realidade. The grain of mustard seed is just a little bitty seed. Uh, o grãozinho de mostarda é uma sementezinha pequenininha. Say, that's all you need is a faith the grain of a mustard seed. E as pessoas seed. dizem isso é o que nos basta, basta um grãozinho de mostarda. If all you need is a little bit of faith. Mas se aquilo que nos basta é realmente um grãozinho de fé. Then why did Jesus keep rebuking his disciples? Por que é que Jesus continuou a repreendendo os discípulos? Because all they had was a little bit of faith. Porque aquilo que eles tinham é só uma pequenininha fé. He said, "Oh, you have little faith." Ele dizia, "Oh, vós pequena fé." He should have said, "That's good. You could move mountains." Ele podia dizer, "Se é bom, vocês já podem mover montanhas." You've got a little bit of faith. Já tem um pequenininho de fé. But he didn't say that. He rebuked them. Mas ele não disse isso. Because all they had porque aquilo que eles só tinham was a little bit of faith. Era aquela porçãozinha de fé. So apparently it's not talking about Então aparentemente não está apenas a falar. Having that little bit of faith like the grain of mustard seed. Ter esta fezinha do tamanho do grão de mostarda. And that's all you need. É tudo o que tu precisas. The miracle is not in the smallness of the of the mustard seed. O milagre não está na pequenez desta semente. The miracle is in the potential. O milagre está no potencial. In that mustard seed. Colocado nessa semente de mostarda. Jesus said in Mark chapter 4. Jesus disse em Marcos 4. Uh, verses 30 through 32. Do capítulo do versículo 30 ao 32. Keep that Bible busy tonight, amen. Guardem bem essa Bíblia bem bem ocupada hoje. Listen to what Jesus said. Escute só o que Jesus diz. And he said, Where unto shall we liken the kingdom of God? Or with what comparison shall we compare it? A que, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou que parábola podemos, uh, repre, ou com que parábola podemos representar? It's like a grain of mustard seed, which when it is sown in the earth is less than all the seeds that be in the earth. Verse 31. E diz então que é como I'm sorry. é como um grão de mostarda que quando semeia é menor todas as sementes que há na terra. But when it is sown, it groweth up and becometh greater than all herbs and shooteth out great branches, so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. Mas sendo semeado, 
Cresce e faz-se maior que todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal modo que as aves do céu podem alinhar-se à sua sombra. In my studies, I found that the mustard seed, então, nos meus estudos, encontrei que a fé, a mostarda, que a grão mostarda, that they had at this time, que eles tinham nesta época, had the potential to grow to four and a half meters tall. Tinha o potencial de crescer até uma altura de cerca de quatro metros. Taller than the ceiling. Mais alto que este teto. That's what the miracle is. É este que é o milagre. It starts out so small. É começa tão pequenino. To every one of us have been given the measure of faith. E a todos nós foi nos dada esta medida de fé. But that little bitty mustard seed. Mas esta mostardazinha pequenina de fé. Can grow until it's a 15 foot tree. Pode chegar a uma árvore de 4 metros. Where the birds come and lodge in its branches. Onde os árvores vêm e se aninham nos seus ramos. Jesus, said, Everything in the kingdom is like that. E Jesus disse: Tudo no reino funciona assim. Everything is like a grain of mustard Tudo é como um, uma, um grão de mostarda, uma semente de grão de mostarda. It isn't how small it is when it starts, não é quão pequenino é quando começa. But it's the potential in it as it grows. Mas é o potencial que há nela à medida que cresce. We have that potential within our own faith. Nós temos esse potencial na nossa fé. That our faith can grow and build stronger and stronger. Que ela pode crescer e ser mais fortalecida e mais fortalecida. Pastor Jim said. Pastor Jim disse. If I stay around a person for a while. Se ficar muito tempo ao pé de uma pessoa. I can tell you where their level of faith is. Posso dizer qual é o nível de fé deles. Well, one of the things he was saying. Uma das coisas que ele estava dizendo era. Is that faith is measurable. Que a fé é medível. You can measure faith. Ela é mesurável. Você consegue fazê-lo. Now we can measure it to a certain extent. Então conseguimos medir até um certo ponto. But God can really measure it. Mas Deus realmente consegue medir. And medi because of that, God speaks of different levels of faith. E por causa disso, Deus fala de diversos níveis diferentes de fé. He talks of weak faith, strong faith. Fé fraca, fé forte. No faith, little Sem faith. Fé, pouca fé. Great faith. Grande fé. Losing faith. Perdendo fé. He talks about all of that in the matter of faith. De tudo isso no assunto da fé. But faith is measurable. Mas a fé é mesurável. In Mark chapter 4, em Marcos 4, Jesus has spent the day teaching his disciples. Jesus passou o dia ensinando os seus discípulos. And the major subject that he's teaching them about, o assunto principal ao qual estava ensinando, is the word of God. É a palavra de Deus. He tells them what the word of God can do. Estava lhes dizendo o que é que a palavra de Deus pode fazer. The parable of the sower. Fala da palavra do da parábola do semeador. How that seed of the word of God can grow up in us. Como essa semente da palavra de Deus pode crescer em nós. When he's done teaching, he tells the disciples. Quando ele termina de ensinar, ele diz aos discípulos. Let's get in the ship. Vamos entrar no barco. And we're going to the other side. E vamos atravessar para o outro lado. He didn't say we're going to the other side if it doesn't storm. Ele não disse nós vamos para o outro lado se não houver uma tempestade pelo meio. He doesn't say we're going to the other side if everything works out good. Ele não diz nós vamos para o outro lado se tudo correr bem. Jesus said. Jesus disse. We're going to the other side. Nós vamos para o outro lado. If Jesus said we're going to the other side. Se Jesus disse nós iremos para a outra margem. Where are we going to end up? Onde é que nós vamos acabar? Onde é que vocês acham que nós vamos acabar? On the other side. No outro lado. Amen. So they got in the ship. Então eles entraram no barco. And in the middle of the sea. E no meio da tempestade do mar. A storm rose up. Levantou uma tempestade. The disciples are dumping water out of the ship. Estão tirando água fora do barco. Trying to keep that boat going. Tentando manter o barco equilibrado. And there is Jesus laying on a pillow sound asleep. E lá está Jesus encostadinho numa almofada a dormir. Jesus said we're going to the other side. Jesus disse que íamos para o outro lado. Finally, it says in verse number 30. E diz finalmente então no versículo 30. Or rather 39. Perdão, 39. Jesus woke uh, the disciples woke Jesus up. Em que os discípulos acordaram Jesus. They said, "Don't you care that we're perishing?" E não pergunta e pergunta não te importa que morramos? And in verse 40, Jesus said unto them. E no versículo 40 diz então Jesus a eles. Why are you so fearful? Por que é que tens, tens medo? How is it that you have no faith? Como é que é possível que vocês não tenham fé? You know, uh, that's a bad situation to be in. Sabe, essa é uma situação bastante desagradável para estar. Here you have a life-threatening circumstance. Tanto a passar por uma vida que uma situação que ameaça a vossa vida. And you're in a position where you have no faith. E estamos numa posição em que nem sequer temos fé. Do you suppose that those disciples knew? Vocês pensam que estes discípulos sabiam? That Jesus could get them to the other side. Que Jesus conseguia levá-los para outra margem? They knew that, didn't they? Eles sabiam isso, não sabiam? Now they, they hadn't seen this kind of miracle before. Mas eles ainda não tinham visto este tipo de milagre. But that's why they woke him up. Mas é por causa disso que o acordaram. And when they woke him up, Jesus looked at them and said, "Why don't you have any faith?" E quando o acordaram, Jesus virou para eles e perguntou: "Mas por que vocês não têm fé nenhuma?" They had no faith. Eles não tinham fé. Now help me out here. Ajudem-me só então aqui. What can you accomplish with no faith? Qual é a coisa que nós conseguimos conseguir sem fé? Nothing. Nada. You can't accomplish anything with no faith. Não se consegue nada sem fé. What did they accomplish? O que é que eles conseguiram? Nothing. Nada. Why? Because they had no faith. Porquê? Porque eles não tinham fé. 
We go to another passage of scripture. Se vamos a outra passagem nas escrituras. That's in Matthew chapter 6. Está em Mateus 6. Well, uh, let's go to chapter 8. I'm sorry. Vamos então só voltar ao capítulo 8. Once again the disciples are in a ship and a storm comes up. Mais uma vez há uma altura em que os discípulos estão no num barco e volta a tempestade. Isn't it interesting how many lessons não é interessante quantas lições Jesus, taught his disciples in storms? Jesus ensinou os seus discípulos no meio de uma tempestade Why do you think that is? porque vocês acham que isto acontece assim? Because every one of us will have storms in our lives. porque todos nós teremos tempestades nas nossas vidas And you can get on a ship where it's, everything is clear. e podemos, vocês podem entrar num barco onde tudo é claro Your life's going great. está tudo a correr bem no problems. não há problema nenhum Bills are paid. as faturas são todas pagas Everybody is healthy. toda a gente está saudável And all of a sudden, e de repente, a storm comes up. uma tempestade vem. Well, that's what happens to the disciples here. Foi isso que aconteceu aqui aos discípulos. And as the, as the storm comes, e à medida então que a tempestade and vem, they're fighting again against that storm, e estão lutando e lutando contra esta tempestade. This time, in verse number 26 of Matthew 8, desta vez no versículo 26 de Mateus 8, Jesus, said, Why are you so fearful? Jesus perguntou, Por que é que vocês estão tão cheios de medo? Oh, you of little faith. Vocês homens de pequena fé. Then he arose and rebuked the winds and the sea, então, and there was a great calm. Então ergueu-se e repreendeu o vento e o mar e tudo se acalmou. What happened to that idea that all you need was a little faith? Onde é que está aquela ideia que tudo o que nos bastava era uma pequenina fé? He said they had little faith. Ele disse vocês têm pouca fé. But little faith didn't get the job done. Mas a, fi, a pequena nem a fé não Because resolveu they, o problema. They didn't have enough faith to get the job done. Porque eles não tinham a fé necessária para resolver o problema. All right, help me out again. Ajudem-me aqui novamente então. If you have no faith, what can you accomplish? O que é que nós conseguimos co conseguir com pouca fé, sem nenhuma fé? Nothing. What can you accomplish with little faith? O que é que conseguimos então fazer com pouca fé? Very little. Muito pouco assim. Very little. Muito pouco. And they didn't even accomplish anything, did they? E, e eles também não conseguiram fazer nada. Conseguiram? Just getting Jesus on the scene. Só com Jesus entrar na cena. Now, there's another, there's another miracle here. Então há aqui outro milagre. That we all love the story of this miracle. Que nós todos gostamos da história deste milagre. It's in Matthew chapter 14. Está em Mateus 14. The disciples are in a boat. Os, ba os, os discípulos estão num barco. And another storm. E mais uma tempestade. Here they are in this storm. Aqui estão eles no meio da tempestade. And uh, they're bailing water, fighting to keep the boat up. E estão a tentar tirar a água, a tentar manter o barco à tona. This time Jesus wasn't in the boat. E desta vez Jesus nem sequer estava no barco. But he came walking to them on the water. Mas veio caminhando até eles na água. I read somewhere. Então eu li alguns. That there was an old mariner's tale. Old mariner. Uh, 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 people in ships. Que havia uh, alguém no, em barcos. That when you went down at sea, when you died at sea, que quando quando é normal que quando morres no mar, you'd see a spirit coming to get you. Vês um espírito. É normal que as pessoas tenham essa ideologia. Quando tu estás a morrer no mar, tu vês um espírito vir em tua direção. We know this much. The disciples were afraid. Nós sabemos pelo menos uma coisa que os discípulos estavam and a passar cried com medo. Out in fear. E que estavam and cheios de medo. Jesus said, "Don't be afraid. It's me." E que Jesus disse, "Não tenham medo. Sou eu." And remember what Peter did. Lembram-se o que é que Pedro fez? Peter said, "Lord, if it's you." Pedro disse, se Deus és tu, bid me come to you on the waters. Diz para eu ir contigo sobre as águas. So Peter jumps out of the boat. Então, Jesus, Jesus said, come. Jesus disse, vem. E Pedro sai da água. He jumps out of the boat, starts walking on the water. E sai da água e começa a andar sobre a água. Now we don't know how far he walked. Nós não sabemos quanto é que ele andou. But all of a sudden, mas de repente, the waves were slapping against him. As ondas começaram a chapinhar para cima dele. The wind was blowing against him. O vento estava a soprar contra ele. And he started to look at the condition of the storm. E começou a olhar para a condição daquela tempestade. And when he did, e quando o fez, he started to lose all faith. Começou a perder toda a fé. And the Bible says he began to sink. E diz a Bíblia que ele começou a afundar. You just see him walking along. Mas já estão a imaginar lá andar. All of a sudden he starts going under começa, the water. Aí ficar debaixo da água. And Jesus reached out and pulled him up. Jesus pega nele e trala para My cima. My question is, did you ever jump in the water and begin to sink? Vocês já alguma vez começaram a saltar? Já alguém aqui saltou para dentro da água e começou a afundar? You jump in the water, don't you just sink? Vocês quando saltam, vocês não começam a afundar, vocês afundam logo, certo? But as his faith went, mas à medida que a fé foi indo, he started, he started to drop ele into the water. Ele começou a afundar dentro da água. Now here's a, here's my question. Então veja aqui a minha pergunta. Is it easier to walk on water if it's not storming? Não será mais fácil andar sobre as águas se não tiver tempestade? The miracle wasn't the storm. 
O milagre não foi a tempestade. The miracle was walking on water. O milagre foi andar sobre as águas. And that's the miracle that you need in your life. E esse é o milagre que tu precisas na tua vida. But see, the devil sends all kinds of storms. Mas sabe, o diabo envia todo o tipo de tempestades. There are bad reports you'll receive. Maus relatórios que poderás até vir a receber. O doctor will tell you you're dying. O médico vai dizer, ai, estás a there's morrer. No, there's no hope for you. Ai, não há esperança para ti. Listen, you're never in a place where there's no hope. Escuta, tu nunca estás num sítio que não há esperança. Not when you're with God. Não quando estás com Deus, pelo menos. We had a lady a couple of months ago come to our church. Há uns meses atrás tivemos uma senhora que veio à nossa igreja. In stage four cancer, the last stages. Na última fase de cancro. We prayed for her. E orámos por ela. Uh, she's been back to the doctor. Ela esteve de volta no médico. The doctor said, here's your X-ray full of cancer. Aqui está o teu raio-x está livre do cancro. Here's your X-ray today. Aqui está o teu raio-x. We don't know what happened, but there's no cancer. Sorry, just let me refer it. Okay. Um, aqui está o teu o teu raio-x está cheio de cancro. E então ela voltou uns dias mais tarde e está aqui o teu raio-x e diz ele não sabemos o que se passou. Sorry. That's okay. Uh, there's no cancer there. E aqui não há cancro. She was totally healed. Ela foi totalmente curada. Nothing is impossible with God. Nada é impossível para Deus. Absolutely nothing. Nada. But the storm comes. Mas a tempestade vem. And then you have friends or family. E depois temos amigos ou até família. They'll say, "Oh, I tell you, I had that." Oh, eu tive isso. I thought I was going to die. Eu pensava que ia morrer. My aunt had that and she did Olha, die. A minha tia teve isso e morreu mesmo. It's a storm coming against you. É uma tempestade aí contra vocês. But it's not the miracle that he walked in the storm. Mas não é o milagre que tu te caminhaste na tempestade. It's the miracle that he walked on water. É o milagre que tu andaste sobre a But água. But as soon as faith left, e que é assim que a fé sai. Now look what Jesus said to him. E veja só o que Jesus disse a ele. Immediately Jesus stretched forth his hand. De imediato Jesus esticou a sua mão. And caught him. E apanhou. And said unto him. E disse-lhe. O thou of little faith, o vós de pouca fé. Wherefore didst thou doubt? Porque duvidais. Just a minute here. Imagine só aqui um bocadinho. Peter jumps out of a boat. Pedro salta do fora do barco. And starts walking on the water. Começa a andar na água. We don't know how far he walked. Nós não sabemos quanto é que ele andou, né? But apparently he could Jesus, still see Jesus Mas a ways off. Ele com certeza ainda via Jesus ali à frente. And he got close enough to him that Jesus was able to reach out. E aproximou-se de Jesus o suficiente para Jesus ter aproximado dele e tê-lo tirado da água. So he walked on the water for a ways. Então ele andou pelo menos um bocadinho na água. Before he started to sink. Antes de começar a afundar. And then Jesus said he had little faith. E depois Jesus ainda diz, depois que ele tinha pouca fé. Now if that's little faith. Então se isso é pouca fé. Where does that put us? Onde é que isso nos coloca a nós? How many steps have you taken on water? Quantos passos já deste tu sobre a água? How far did you walk on the water? De quanto tempo é que tu tueste em cima da água? I haven't taken one step on the water. Posso dizer uma coisa, eu não dei um único passo. But there's a secret in this verse. Mas há um segredo neste versículo. We go back to the original Greek language. E de volta para a língua original grega. And the word for little is the Greek word aligos. E a palavra grega para pouco é elibos, which means of a short duration. Que significa de pouca duração. It didn't mean he had just a little bit of faith. Não queria dizer que tinha uma pequenina fé. It meant his faith didn't last long enough. Queria dizer então no original que a sua fé não durava o suficiente. There are some people that will start out in great faith. Há pessoas que começam em grande fé. I'm believing God. Estou crendo em Deus. I've no doubt about my healing. Não tenho dúvida sobre a minha cura. I'm believing God. Eu estou crendo em Deus. And then the storm comes. E depois a tempestade vem. And the battle comes. E a batalha vem. And it seems like nothing's happening yet. E parece que nada ainda está a acontecer. And they're believing God. E eles estão crendo em Deus. But the miracle hasn't come yet. O milagre ainda não chegou. And their faith leaves, e a sua fé vai. And they begin to sink. E começam a afundar. Peter had to have enough boat, enough faith. Pedro teve que ter fé suficiente. To get to Jesus para and back in the boat. Perto de Jesus e voltar para o barco. But his faith left. Mas a sua fé foi. Are you following me? Estão a conseguir acompanhar so, isto? It's so important that our faith is strong. É tão importante que a nossa fé seja forte. The difficult thing about faith. A coisa difícil sobre a fé. Is that you have to believe what you can't see. É que tens que crer naquilo que tu não podes ver. Please don't respond to this. Não respondam por favor a isto. But if I ask you how many of you believe I have this Bible. Mas se vos perguntasse a vocês quantos creem que eu tenho esta Bíblia. You have faith in me that I have this Bible. E vocês acreditam em mim que eu tenho esta Bíblia? I would hope that not one of you would raise your hand. Eu espero que nenhum de vocês levantasse a mão. You don't need faith to believe I've got this Bible. Vocês não precisam de fé para acreditar que eu tenho esta Bíblia. You can see it. Vocês podem vê-la. But what if the Bible was at my chair? Mas se a minha Bíblia tivesse ficado na minha cadeira? What if it was kind of hidden and you couldn't see it? E se até tivesse escondido e vocês não conseguissem ver? And I explained the Bible to you and said I brought it with you. E eu dissesse, eu tinha aqui até uma Bíblia e trouxe-a comigo. Then you'd have to evaluate. E vocês tinham que pensar. 
Is he, is he a man of his, of his word? Será que ele é um homem da sua palavra? Is he telling the truth? Está dizendo a verdade? Then yes, I believe that. Sim, eu creio nisso. I believe you have the Bible with you. Acredito que você tem a Bíblia consigo. The exact Bible that you describe. A mesma Bíblia que você acabou de escrever. You have to believe what you can't see. É preciso acreditar naquilo não como podem ver. Before you'll ever see it. Antes de alguma vez tornar conseguir mesmo ver. That's how faith works. É assim que funciona a fé. Pastor Jim and I. Pastor Jim e eu. Both live in Lexington. Ambos vivemos na cidade de Lexington. In Kentucky. No Kentucky. But let's say that he's been looking for this Bible. Mas digamos que ele andava à procura desta Bíblia. He wants a Bible just like this and can't find one. Quer uma Bíblia exatamente igual a esta, mas não consegue encontrar. So I travel to another place in the States. Então eu viajo noutra cidade, nos Estados Unidos. And I go into a Christian bookstore. E vou a uma loja, a livraria cristã. And there's that Bible. E lá está aquela Bíblia. So I buy it for him. Então compro para ele. I call him up. Eu ligo-lhe. Pastor Jim, I found that Bible you've been looking for. Encontrei aquela Bíblia que andavas à procura. And I got it for you. E tenho a para ti. Now he's got a new Bible. Então, mas ele tem uma Bíblia nova. But he's never seen it. Mas nunca a viu. He believes my word. Ele acredita na minha palavra. So he doesn't keep shopping for it. Então não continua à procura dela às compras. He doesn't get online and look for it. Não vai à procura dela na internet. He doesn't go to the bookstores and look for it. Não vai às livrarias à procura dela. He's never held it. He's never held it. Ele nunca ainda segurou nela. He's never read it. Ele ainda não a leu. He's never looked at it. Ele ainda nem sequer a viu. He's never seen it. Ainda não olhou para ela sequer. But he has that Bible. Mas ele já tem aquela Bíblia. Because I got it for him. Porque eu comprei para ele. 2000 years ago. Há 2000 anos atrás. Jesus bought your healing. Jesus comprou a tua cura. And he said by his stripes. E ele disse pelas tuas pisaduras. You were healed. Tu foste curado. Now all the pastor Jim has to do for this Bible. Então tudo o que o pastor Jim tem que fazer para esta Bíblia. Is get it the right place in the right position. É no lugar certo e na posição certa. And receive it. Estar lá e recebê-la. He's already got it. Ele já a tem, já é dele. And that's exactly what happened to everything we need. E isso é exatamente aquilo que acontece a todas as coisas que nós precisamos. In Ephesians 1:3 it says he hath blessed us. Em Efésios 1:3 uh, diz que With all spiritual blessings. Que ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. It's already done. Ele já está feito. Whatever you need, Jesus has done. Aquilo que precisares, Jesus já fez. But you have to believe you have it. Mas tens que crer que já a tens. When you can't see it or feel it. Mesmo quando ainda não consegues ver ou sentir. That's what faith is. É isso que é a fé. Has anything changed? Alguma coisa mudou? It doesn't matter. Não importa. I have it. Eu já a tenho. So I come back to Lexington. Então eu voltando eu para Lexington. I come into church. Chego à igreja. Pastor Jim, I got that Bible. Pastor Jim, it's, it's in my car. Tenho aquela Bíblia, está no you meu carro. You get it after service. Vou te dar no final do culto. So after service, uh, it's been about 20 minutes. Então no final do culto já passaram cerca de 20 minutinhos. And he comes back in and he said, e ele volta para ter comigo e diz-me, I, I can't find that Bible. Eu não encontro aquela Bíblia. I said I told you it was in my car. Eu disse que estava no meu carro. Well, I've looked in Fred's car. Eu então já procurei no carro do Fred. I've looked in Kevin's car. Já procurei no carro do Kevin. I looked in Mike's car. Já procurei no carro do Mike. I looked in Sharon's car. Procurei no carro, procurei no carro da Sharon. But I never did find the Bible. Mas eu não consegui encontrar a Bíblia. He didn't follow the instructions. Ele não seguiu as instruções. He didn't do what I told him to do. Ele não fez aquilo que eu lhe disse para ele fazer. It was in my car. Disse que estava no meu If carro. If he follows my word, se ele seguir a minha palavra, and does what I tell him to do, e fizer aquilo que eu lhe digo para fazer, he'll receive. Ele receberá. But I told him he'd have. Aquilo que ele disse que eu já tenho. And that's how faith works. E é assim que funciona a fé. Are, are you with me? Estão a perceber? All right, let's let's go to another story in the Word of God. Então vamos a outra história aqui na palavra de Deus. This one is this one fascinates me. Esta é algo que me fascina. Jesus is with his disciples, talking to his disciples. Jesus está falando com os seus discípulos. And a Syrophoenician woman comes. E uma mulher fenícia. And she says, Ela vem e diz, Master, will you heal my daughter? Mestre, curas a minha filha? And uh, this daughter was possessed with a devil. E esta filha estava possuída pelo demónio. And sickness and infirmity in her body. E tinha enfermidade e doença no seu corpo. And Jesus ignored her. E Jesus ignorou-a. And uh, so the woman, the, the disciples said, send her away, Lord, send her away. Então os discípulos disseram, oh, mestre, manda embora, manda embora. She's a gentile woman. Send Ela é uma her gentia, away. manda embora. And the woman asked again, Master. E a mulher voltou a perguntar, Mestre. Will you heal my daughter? Curas a minha filha. And and he said, it isn't right to give the children's bread to the dogs. E deu e Jesus responde, mas não é justo dar as migalhas da mesa aos cães. No, I'm not sure how it is in Luxembourg. Eu não sei como é que fosse no Luxemburgo. But I have an idea it's the same as it is in Lexington. Mas eu tenho mais ou menos a mesma ideia que deve ser parecido com o que a gente tem no Lexington. If you came up in the prayer line Sunday, que se viesse do domingo à linha de oração, and you said Pastor Jim, e disseste Pastor Jim, I have a lot of pain in my body. Tenho muita dor no meu corpo. And Pastor Jim looked you in the eye. E Pastor Jim olhava-te nos olhos. E disse, eu não vou orar por cães. 
Next time Pastor Jim comes, you wouldn't. Próxima vez que o pastor viesse, vocês não vinham. Am I right? Certo? Say, I don't care for that guy at all. Eu não quero saber daquele homem para nada. He called me a dog. Ele chamou-me um cão. But this woman wouldn't quit. Mas esta mulher não desistiu. She wouldn't go away. Ela não, não saiu daquele lugar. She said, "It's true, Lord." Ela disse, é, senhor, é verdade, Senhor. But even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. Mas até os cães, os cães comem as migalhas da mesa do seu mestre. Now listen to what Jesus says. Então reparem só o que Jesus diz. Matthew 15:28. Mateus 15:18. He said, "A woman great is thy faith." E disse, mulher grande é a tua fé. Be it unto thee, even as thou wilt. Seja a ti como desejas. And her daughter was made whole. E a sua filha foi curada. From that very hour. Desse mesmo momento. Notice what Jesus said to her. Reparem o que essa mulher, Jesus disse She a essa mulher. She had great faith. Que ela teve grande fé. Let's try this again. Vamos tentar isto novamente. What do you accomplish with no faith? O que é que vocês conseguem com sem fé? Nothing. What can you accomplish with little faith? O que é que vocês conseguem com pouca fé? Very little. Muito pouco. What can you accomplish with great faith? O que é que vocês conseguem com grande fé? Great things. Muitas coisas, grandes coisas. This woman wouldn't quit. Então esta mulher não desistiu. She wouldn't give up. Ela não desistiu. She's like, she's like that woman with the issue of blood. Ela faz lembrar aquela mulher com o fluxo de sangue. That had to work so hard to get to Jesus. Teve que trabalhar tanto para chegar até Jesus. And touched the hem of his garment. E tocar na orla do seu vestido. She wouldn't quit. Ela não desistiu. She wouldn't give up. Ela não desistiu. And she received her healing. E recebeu a sua cura. Uh, several years ago, há vários anos atrás, we had a lady that started attending our church. Tivemos uma senhora que começou a frequentar a nossa igreja. Who was totally blind? Que era completamente cega. The redness of her eyes had burned out. A retina dos seus olhos tinha sido queimada. And she had a disease. E tinha uma doença. And was blind for seven years. E essa doença já já fazia ficar cega já desde há sete anos. She had a seeing eye dog. Ela tinha um cão de cegos. And she brought the dog of course to church. Um cão guia e trouxe obviamente o cão para a igreja. She'd sit on the outside so the dog could lay in that outside aisle. Então ela punha-se na, na extremidade do corredor para que o cão pudesse ficar no corredor. Well, one Sunday morning I had preached on the woman with the issue of blood. E num domingo de manhã eu ensinei sobre a mulher do fluxo de sangue. And how she wouldn't quit and wouldn't give up. E como ela não desistiu e não baixou os braços. I ask anybody that needs a healing. Eu perguntei há aqui alguém que precisa de cura. You need a touch of God. Come and stand here in the front. Alguém precisa receber um toque de Deus. Venha cá à frente. And I went down the line and started praying for them. E comecei aqui a orar por todos. I got right in the middle and here's Carol Preston. E cheguei aqui ao meio está aqui a Carol Preston. The blind lady. A tal senhora cega. I said, Carol, what do you want? E perguntei, Carol, o que tu She queres? She said, I want my sight. Ela disse, eu quero a minha vista. I said, all right. Eu disse, está bem. I laid hands on her, commanded her sight to return. E pus as minhas mãos sobre ela e ordenei que a sua vista voltasse. The Spirit of God touched her. O Espírito de Deus tocou nela and she fell out. e ela caiu. So I went on down the line praying for the others. Continuei pela fila fora a orar pelos outros. I got down there a ways. Cheguei lá ao fundo and I heard a big commotion back here. e ouvi um grande rebuliço do outro so lado. I came back to see what was happening. Voltei para ver o que estava a acontecer. Carol had stood back up. A Carol tinha se levantado. One of the young men that I was training for ministry. Um dos homens que eu estava a treinar para o ministério. Had helped her stand up. Ajudou a levantar-se. She said, "I still can't see, and I want my sight." Ela disse, "Eu ainda não consigo ver, mas eu quero a minha visão." He said, "In Jesus' name, I command your e eyes ele, to open." E ele, you said, or he said. He said. E então ele disse, em nome de Jesus, eu comando a tua visão a abrir, os teus olhos a abrir e a tua visão a, a, a abrir, a voltar, a funcionar. And she said. E ela disse, That's the most beautiful ring I've ever seen. Esse é o anel mais bonito que eu já uma vez vi. When I got back over there, quando eu estava lá ao fundo, she was looking around and said, ela estava olhando à volta dizendo, I didn't realize this church was this big. Eu nunca me tinha percebido que a igreja era tão grande. Her eyes had totally opened. Os seus olhos abriram completamente. Because like the woman with the issue of blood, por tal como a mulher do fluxo de sangue, like this Syrophoenician woman, como esta mulher Syrofenícia, she wouldn't quit. Ela não desistiu. She wouldn't give up. Ela não baixou os braços. And she received her healing. E ela recebeu a sua cura. There's one more story that I want to relate. Há aqui mais uma história que eu quero mencionar. Pastor Jim talked about it a little bit. Ah, o pastor Jim até falou um bocadinho nela. It, it was that centurion. É aquele centurião. He was a military officer over 100 men. Que era um homem militar que tinha abaixo dele mais de 100 homens. His servant was at home dying. A sua serva estava em casa morrendo. And uh, so he came to Jesus to heal his servant. Então ele veio a Jesus para curar a sua serva. And uh, Jesus said, "Okay, I, I will come." Então Jesus disse, "Está bem, eu até vou vir." If you look at the different accounts of the story, se forem ver os vários relatos da história, it lets us know that at first 
Então diz-nos desde o princípio que os centuriões tinham os amigos desde o início and, a serem enviados até Jesus. And then as he was on his way to the house, então quando ele estava, quando ele estava a caminho de casa the centurion came and met him, o centurião veio ter com ele e encontrou-o e disse-lhe Sir, I'm not worthy that you come to my house. Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. But speak the word only. Mas fala somente a palavra. And my servant shall be healed. E a minha serva será curada. Let me stop here for just a minute. Deixa-me só fazer aqui uma pausinha um bocadinho. This centurion, este centurião, had the opportunity to have his servant healed. Tinha a oportunidade de ter a sua serva curada. And to have Jesus come to his house. Se serva serva curada e ter Jesus a vir à sua casa. And uh, Instead of that, e em vez disso, his servant was healed, sua serva foi curado, but Jesus didn't come to his house. Mas Jesus não veio à sua casa. Why didn't he come to his house? Porque ele não veio à sua casa? Because the centurion felt unworthy. Porque o centurião sentiu indigno. One of the devil's biggest tricks on you. Um dos maiores truques do diabo sobre a nossa vida, sobre ti. Will you try? Will be to try to make you feel unworthy. Será tornar tentar fazer te sentir indigno. To receive your miracle. De receber esse milagre. I'm not good enough. Ah, eu não sou bom o suficiente. I've made too many mistakes. Fiz demasiados erros. Why would God heal me? Por que Deus me iria curar a mim? It may work for those guys. Pode para, funcionar para aquela malta. We live by what we preach. Nós andamos por aquilo que falamos. My last trip to the doctor was about 45 years ago. A minha última viagem ao médico foi há cerca de 45 anos atrás. I'm 71 years old. Tenho 71 anos. I'm not on any kind of medication. Não estou sob qualquer efeito de medicamentos. I have no sickness or pain in my body. Não tenho qualquer dor ou doença no meu corpo. The last time I had the flu was 1979. A última vez que tive uma gripezinha foi em 1979. Now I've had things attack me. Já tive coisas que me tentaram atacar. But I stand by faith and mas permaneci em fé healing. e recebi a minha cura. And I live in divine health. E vivo em saúde divina. The word will work. Então a palavra vai funcionar. If you work the word. Se tu funcionares a palavra. So this this centurion could have had Jesus come to his house. Então este centurião podia ter tido Jesus a vir à sua casa. As long as you tell the Lord how unworthy you are. E enquanto tu diz a Deus quanto indigno tu és. You're not going to receive your miracle. Não vais receber o teu milagre. Say, but Pastor Callahan, I am unworthy. Ah, mas Pastor Callahan, eu sou indigno. I'm sorry, but you're not. Desculpa, mas não és. You are totally mistaken. Estás completamente enganado. If I go to the restaurant, se eu for ao restaurante. And I pay them in advance or buy a gift certificate for you. E pagar em avanço ou de comprar um vale para vocês. I pay enough money so that you and your whole family can come and eat. Eu posso até pagar dinheiro suficiente para vocês e a vossa família toda irem lá comer. And, and I give you the gift of that gift certificate. E dou-vos o, o a benção, a bondade, a prenda daquele bom, daquele vale. When you go to that restaurant, you have the right to come in. E quando vocês chegarem àquele restaurante, vocês têm o direito de entrar. You have the right to order whatever you want to eat. Tem o direito de encomendar o que quiserem comer. Because somebody paid porque alguém já pagou por vocês. Jesus paid it all. Jesus pagou tudo. Your healing is already provided by Jesus. A tua cura já foi providenciada por Jesus. He made you worthy. Ele tornou-te digno. Not in yourself. Não em ti mesmo. We know that. Nós sabemos isso. But that's beside the point. Mas isso é para além do ponto. The point is that Jesus made us worthy in Him. O foco aqui é que Deus, Jesus fez-nos digno nele. To receive whatever we have need of. Para recebermos tudo aquilo que nós temos necessidade. The centurion said, "I'm not worthy that you come to my house." Então o centurião disse que eu não sou digno de tu entres em minha casa. Speak the word only, and my servant will be healed. Fala somente a a palavra fala e dá somente a palavra que o meu servo será curado. He said, I'm a man under authority. E ele disse, eu sou um homem de baixa autoridade. I say to my servant, go and he goes. E eu digo ao meu servo, ele vai, ele vai. I say to the servant, come and he comes. Digo ele vir, ele vem. Now, he, he did the same thing to the officers over him. Ele fazia a mesma coisa sobre os oficiais que estavam sobre ele. And he said, if you speak the word only, e ele disse, basta somente que fales a palavra. My servant shall be healed. E desta instrução, a minha serva será curada. What did Jesus say to him? E o que é que Jesus disse então? He marveled at him. Maravilhoso, olhando Luke para ele. 7, 9 says, diz Lucas 7:9. He turned him about, que se virou. And he said unto the people that followed him. E disse ao povo que estava seguindo. I say unto you, eu digo a vocês. I have not found so great faith. Que não tenho encontrado tanta fé. No, not in Israel. De tam tamanha fé aqui em Israel. So what kind of faith did he have? Então que fé que ele tinha? He had great faith. Grande fé. What can you accomplish with great faith? O que é que nós podemos concretizar com grande fé? Great things. Grandes coisas. Amen. Amen. Now, what was it that made this centurion's faith great? Então, o que é que foi que tornou a fé deste centurião grande? That Syrophoenician woman wouldn't quit. Aquela mulher sirofenícia não não desistiu. But the centurion understood authority. Mas o centurião compreendeu a autoridade. 
Before we started really seeing miracles happen, antes de realmente começarmos a ver milagres acontecer, I had to begin to understand authority. Eu tive que compreender a autoridade. Jesus never prayed for anybody to be healed. Jesus nunca orou por ninguém para ser curado. The disciples never prayed for anybody to be healed. Os discípulos também nunca oraram por ninguém para ser curado. Jesus commanded it. Jesus ordenou. He took authority over the sickness. Ele tomou autoridade sobre a doença. He took authority over the person's body. Tomou autoridade sobre o corpo da pessoa. And he commanded it. E ordenou. And the disciples did the same thing. E os discípulos fizeram a mesma coisa. We prayed for people. Nós orámos por pessoas. Anybody that needs a healing, come and stand the front. Alguém que precisa de cura, venha à frente. What do you need prayer for? Que é que precisas, qual é a tua necessidade? Oh, pastor, I have terrible pain in my back. Ai, pastor, tenho uma dor horrível nas minhas costas. Father, in the name of Jesus. Pai, em nome de Jesus. I ask you to heal this back. Eu oro, tu, eu peço que Lord, tu cures estas costas. Lord, touch it. Touch his back. Toca as suas costas, Deus. And then I go to the next one. E depois vou ao próximo. I wouldn't stop and see if he was healed. E não ia parar para ver se ele estava curado. Because I was pretty sure he probably wasn't. Porque eu tinha bastante certeza que se calhar ele não estava. You know, I had a record. Sabe, eu tenho historial. Like most pastors and Christians do. Que a maior parte dos pastores cristãos têm. And I didn't want to stop and embarrass myself. E eu não queria parar para ficar envergonhado. All right, now I prayed for your back. See então já orei pelas tuas costas. Então vi lá se ainda está a doer. Oh yes, pastor. Ah, sim, pastor. Not only does it hurt. Não só ainda dói. I think it hurts worse. Acho que ainda está pior. I'm not going to do that. Eu não vou fazer isso. So I go to the next person. Então What passei à próxima pessoa. And I go down the whole line. E fazia a linha toda. And if one or two would get healed. E se um ou dois fossem curados. I'd be happy. Eu ficaria contente. If one got healed, I'd be happy. Se um só ficasse curado, eu ficaria contente. We saw a few healed here and there. Então nós vimos aqui um ou outro ser curado. But as I sought the Lord, mas à medida que eu fui vendo o Senhor, and I sought what was missing, e vendo aquilo que estava a faltar, the Lord showed me it was the authority. Que o Senhor mostrou que a autoridade. I didn't understand my authority. Eu não tinha compreendido a minha autoridade. Say, what makes you think you have authority? Então o que é que faz crer que tu tens autoridade? The name of Jesus. O nome de Jesus. That's my authority. Essa é a minha autoridade. And so I knew I had to change it. Então se eu tive que mudar. So I'd come to a person. Então vou ter com uma pessoa. What do you need prayer for? Pergunto. Qual é que tu oh, necessitas? I have terrible pain in my back. Pastor, tenho uma dor terrível nas costas. All right, well let's get rid of that. Ok, vamos nos livrar livre disso. So I laid my hands on them. Então coloca as minhas mãos sobre eles. And I haven't done this before, so. E não tinha ainda feito nada antes. I, I've got to start my motor, you know. Então tive que começar a arrancar. So I'd start out by praying, Father. Foi a primeira vez, então começo dizendo, Pai. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. I take authority over this. Eu tomo autoridade sobre isto. Now I command pain out of your back. Eu ordeno a dor a sair das tuas costas. Back, I command you to come into order and be healed. Costas, eu ordeno que ficas em ordem e ser curada. And I could hear this little voice right up here. E eu vi esta vozinha aqui em cima. Saying to me, dizendo, who do you think you are? Mas quem é que tu pensas tu és? Now that was the problem. I hadn't known who I was. E este era o problema que eu teria se eu não soubesse quem eu era. And in the denomination I was in, e na denominação onde eu estava, we believed God would heal you. Nós acreditávamos que Deus curava. We just didn't know if and when. Só não sabíamos era se e quando. And we were never taught to take authority. E nunca fomos ensinados a tomar autoridade. We were taught who do you think you are. Fomos ensinados quem tu pensas tu és. But I was overcoming that. Mas eu estava já a passar isso. And it was at that point that I started seeing people healed. E foi nessa altura que eu comecei a ver pessoas ser curadas. You, see, you have authority over your body. Sabem, vocês têm autoridade sobre o vosso corpo. Nobody else does. Mais ninguém tem. You have authority over your body. Vocês têm autoridade sobre o vosso corpo. The devil doesn't. O diabo não tem. I preached the series just recently. Ou recentemente até preguei esta série. On on uh, passages of scripture sobre passagens da escritura that are used to teach wrong things. Que são ensinadas para usar ou são ensinadas para ensinar coisas erradas. You remember the parable that Jesus gave about the unjust judge? Sabem a parábola que Jesus ensinou sobre o juiz injusto? And the woman, the widow woman had received an unjust judgment. E a mulher uh, tinha recebido este julgamento injusto, certo? And she kept pestering the judge. E continuou então a pressionar and o juiz. Pestering him. E continuando pestering. And pestering him. E pastoreando, pastoreando. Until finally he said. Até que finalmente ele disse. I better give her what she wants. E eu vou dar o que ela quer. Or she won't leave me alone. Senão ela não vai deixar. In the Greek it said, no grego diz, he said I better give her what she wants. É melhor dar-lhe o que ela quer. Or she will beat me black and blue. Ou ela vai dar uma tareia que eu vou ficar todo negro. Now there are people that teach that that's what we have to do with God. Então há pessoas que ensinam que isto é o que nós temos que fazer com Deus. We keep asking and asking and asking. Continuamos a pedir, a pedir, a pedir. Until finally he gives it to até us. Até que finalmente ele nos dá. That isn't true. Isso não é verdade. Jesus said that's what the heathen do. Jesus disse que isto é o que os the heathen. Isto era o que faziam os, os pagãos. The unjust judge o juiz injusto is the devil. é o diabo. 
He passes judgment on you Ele passa este julgamento sobre ti put sickness and infirmity. para colocar a enfermidade e a doença And we have to stand on the word e nós devemos permanecer na palavra and keep standing on the word e continuando permanecendo na palavra until finally that unjust judge até que finalmente aquele juiz injusto who has no right to put sickness on que your não, tem do, todo, não tem qualquer direito de pôr doença no teu corpo finally says, I better give him justice. finalmente diz é melhor dar-lhe justiça Are they gonna beat me black and blue? ou eles vão me dar uma tarefa que eu vou ficar todo negro We stand by faith in the word. Nós ficamos pela fé na palavra. And we don't quit. E não baixamos os braços. We have authority in the name of Jesus. Temos autoridade no nome de Jesus. And we need to learn to take that authority. E precisamos de aprender a tomar esta autoridade. Now you have authority over your body, the devil doesn't. Agora tu tens autoridade sobre o teu corpo, o diabo não. But if he gets you to claim the healing. Mas se ele te leva a aceitar a doença Or rather to claim the sickness, neste caso aceitar a doença then you're accepting it. então isso quer dizer que está a aceitá-la like é tal como se chegasse o homem das entregas and it's the devil. e é o diabo e ele diz I have, I have back problems for you. tenho aqui um, uh, uns dores de costas para ti Just sign here. olha assina aqui and you say, e tu dizes I have back problems. eu tenho dores de costas you just sign there. acabaste de assinar And instead of that, we stand on the word. E em vez disso, ficamos firmes na palavra. By Jesus stripes I was healed. E pelas pisaduras de Jesus já fui curado. Back problems do not belong to me. As dores de costas não pertencem a mim. And I will not receive them. E eu não recebo isso. Now here's the final step in that. E aqui está o último passo nisto. Sunday morning. Domingo manhã. When we pray for the sick, quando oramos pelos doentes, and you come up for prayer, e tu vias à frente por oração, you have authority over your body. Tu tens autoridade sobre o teu corpo. But when you come up for prayer, mas quando vens para a oração, you're giving us authority over your body. A nós autoridade sobre o teu corpo. To help you get rid of whatever is going on. A ver livre daquilo que está a acontecer. Are you seeing that? Estás a perceber isto? I was in the state of Illinois. Estive no estado de Illinois. I, I, it was the last night of our meeting there. E foi na última noite do nosso nosso encontro. And I was praying for the sick. E estava orando pelos doentes. There was a woman at the end of the line. E havia uma mulher no final da linha. She explained to me that she was a pastor's wife. Que me estava explicando que ela era uma mulher de pastor. Of a charismatic church. De uma igreja carismática. In that area. Naquela região. Not, not one of our churches. Não uma das nossas igrejas. She said I have had. E ela disse que eu já tive. A severe headache. Uma dor de cabeça grave. For 12 years without let up. Durante 12 anos sem pausa. I have headache all the time. Tinha dor de cabeça todo o tempo. I said, well, let's get rid of that. E eu disse, então vamos nos ver livre disso. So I laid hands on her. Coloquei as minhas mãos sobre and ela. I commanded the headache to go. E ordenei a dor de cabeça para ir embora. And when I did that, e quando eu fiz, three people from her church came up behind três her. pessoas da igreja dela vieram por trás dela. And they started doing that other kind of praying. E começaram a fazer aquele outro tipo de oração. You know the kind where they're saying, Sabe o tipo de oração que Oh Jesus, please diz, Lord, please Lord Jesus. Diz, ai Jesus, por favor, Jesus, ai, ai Jesus, por favor, Jesus. Now if that would have worked, se isso tivesse funcionado, she'd have been healed twelve ela já teria sido curada há 12 anos atrás Because you know that's what they did at her church. porque sabemos que isso é o que ela fazia na igreja dela When I got done praying, I stepped back, quando acabei de orar dei um passo atrás I said, How's your headache? e perguntei como é que está tudo a tua cabeça She said, oh, pastor, it still hurts. ela disse o pastor ainda me está a doer so I did it again. Fila novamente. E eles estavam lá, oh Jesus, oh Jesus. And I thought, I've got to get rid of them or I'm not going to get her healed. eu vou ter que vou ter que me ver livre desta malta I'm senão eu não vou conseguir curá-la porque eu é que tenho autoridade And they're begging God. e eles estão suplicando a Deus so I looked into my spirit for wisdom. então fui buscando o meu espírito para a sabedoria I stepped over toward the middle. então dirigi mais I para o meio come over here. e disse venha, venha cá por favor so when she came over, they just stayed there. então quando ela veio eles Looking ficaram lá puzzled. e eles ficaram tipo num, num puzzle I laid hands on her and e I said I command that headache to go e então incluí as minhas mãos sobre ela e ordenei Jesus aquela name. doença a sair Now, em nome de Jesus e sai dela em nome de Jesus How's it feel? como é que está? Pain is gone. A dor foi -se. I have no headache now. Não tem qualquer dor de cabeça. The pain is gone. A dor foi -se. I talked to her an hour later. Falei com ela uma hora depois. We had a fellowship time after the service. Tivemos um tempo de comunhão depois deste, deste culto. I said, "How are you doing?" Perguntei como é que você está. She said, "Wonderful." Maravilhada. I have had a headache for 12 years. Tive dor de cabeça nos últimos 12 anos. Severe pain. Dores fortíssimas. And I don't know what to do with myself. The pain is all gone. E não sei o que fazer porque a dor já foi toda. We have to take authority. Temos de tomar autoridade. Pastor Jim and I literally see thousands healed every year. Pastor Jim e eu vimos literalmente milhares curados todos os anos. Not an exaggeration. Não é um exagero. But it didn't start till we understood our authority. Mas só começou a funcionar quando and nós percebemos a nossa autoridade. Great faith. E isto vem de grande fé. Amen. Amen. Isn't it wonderful what God can do? Não é maravilhoso o que Deus pode fazer? 
Isn't it wonderful what we can do? Não é maravilhoso também o que nós podemos fazer? Through him. Através dele. There's no limit. Não há limites. The only limit. O único limite. Is our faith. É a nossa fé. Great faith will get it done. Grande fé irá conseguir fazer isso. Let, let me let me just give you one more thing here. Só mais aqui um, uma coisinha. Uh, let me let me uh, put this growth of the mustard seed. Deixa-me explicar este crescimento do, do grão de mostarda. In feet because I'm familiar with that. Em pés, porque eu sou mais familiar com esta medida. 4 metros e meio em metros. But let's say that I've got a, I've got a need. Mas digamos que eu tenho uma necessidade. That really needs a lot of faith. Que realmente necessita muita fé. Which would take more faith? O que é que seria necessário mais fé? Stage 4 cancer? Fase 4 terminal de cancro? Or headache? Ou uma dor de cabeça? Stage 4 cancer. Fase 4 cancro, certo? Why? Porquê? Because it's in our hearts Porque and in está our no nosso heads. coração e na nossa cabeça. There's no difference in one the other. Não há qualquer diferença entre uma e outra. We were in Peru on the radio. Nós temos no Peru na rádio. And uh, people call in on the phone. E as pessoas ligavam-nos pelo telefone. And we talked to them on the phone. E nós falávamos com eles pelo telefone. And practically everyone we pray for is healed. E quase todos aqueles que nós orávamos por eles eram curados. Blind eyes. Cegos. A man called from the Amazon jungle who was blind in one eye. O homem ligou da da selva amazônica era cego de um olho. And over the phone, over the radio. E pelo telefone, pelo rádio. That I popped open. Aquele olho abriu. I just ministered to somebody. Falei também com outros recentemente. I leaned back in my chair while the man in charge talked for a few minutes. Em que eu me reclinei numa cadeira enquanto o homem responsável falou durante alguns tempos. And the Holy Spirit said to me. E o Espírito Santo disse-me. Which is easier to say? O que é que é mais fácil dizer? Thy sins be forgiven thee. Os teus pecados sejam perdoados. Or rise up and walk. Ou levanta-te e anda. And I acknowledge, O oh Lord. One is as easy as the other. E eu percebi, sim, Deus, um é tão fácil como o outro. The next call, a próxima chamada, was a woman in a wheelchair. Era de uma senhora que estava na cadeira de rodas. Who had been in the wheelchair for 18 years. Que estava numa cadeira de rodas há 18 anos. The Lord just told me what to do. E o Senhor tinha acabado de me dar a instrução do que é que eu devia fazer. He said it's not any harder to say rise up and walk. Ele disse não é mais difícil dizer levanta-te e anda. Than it is to say thy sins be forgiven thee. Do que dizer os teus pecados sejam perdoados. So I said to her, are you ready to come out of that wheelchair? E então eu perguntei à senhora, você está pronta para sair dessa cadeira de rodas? In the name of Jesus I command you to be healed. Em nome de Jesus eu te ordeno a ser curada. Now in Jesus name get out of that wheelchair, rise up and walk. Agora em nome de Jesus eu te ordeno que levantes dessa cadeira, levanta-te e anda. Now get out of that chair and rise Agora sai dessa cadeira e começa a andar. The next thing we hear a próxima coisa que nós ouvimos is this woman weeping. é a mulher a chorar. And she's saying, e está a dizer, Glória a Deus. 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 She's up walking around. Estava a começar a andar. Saiu de uma years. cadeira de rodas ao final de 18 anos. But it was no harder to say, e não foi mais difícil dizer thy sins be forgiven thee, que os teus pecados sejam perdoados rise up and walk. do que levanta-te e anda. Is that we believe what we say? A chave é que nós acreditamos naquilo que dizemos. And we take the authority that is ours. E tomamos a autoridade que é nossa. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Praise God.